pembentukan tam, uh, kelompok tani itu sebenarnya sudah lama sekali dari tahun 2004 sudah ada kelompok tani. Namun belakangan begitu ada pemberdayaan dari Taman Nasional Batang Gadis, kelompok tani inilah yang sering kita manfaatkan dan diberdayakan gitu. Uh, dan sudah beberapa kali itu dapat bantuan kita dari Taman Nasional Batang Gadis seperti uh, jeruk siam, Uh, dan kemarin itu ada itu bibit manggis terus yang terakhir kita dua tahun lalu ada pengembangan jeruk maga yang selama ini kan yang menjadi andalan wilayah kecamatan Tuncak Surik Merapi yang sekarang udah punah kita coba untuk menggali lagi dan uh, itu kita kembangkan itu di spirok melalui interestnya dari si eh, di, dari sini kan Nah, dan itu sudah ditanam masyarakat itu kan, kalau itu masih belum nampak hasilnya tapi kalau seperti jeruk manis yang siam punya itu Alhamdulillah dalam kurun waktu tiga tahun ini dan nampak itu hasilnya dan memang bermanfaat sekali sama masyarakat gitu dan terus kita berupaya terus untuk tetap memelihara dan menjaga dan mengembangkannya lagi demi kepentingan masyarakat dan berharap kepada TNBG bisa memberikan bantuan lagi seperti pengadaan pupuk agar masyarakat bisa lebih efektif memelihara tanaman mereka karena kita menyadari artinya kerjasama dari Taman Nasional Batang Gadis dengan masyarakat itu sangat-sangat dibutuhkan demi kepentingan kehidupan masa depan kita tahu Taman Nasional ini artinya uh, dideklarasikan dulu memang ada kontroversi dari masyarakat namun kita berupaya menyadarkan masyarakat itu bahwasanya keberadaan Taman Nasional itu penting untuk kehidupan masa depan kita dan anak cucu kita khususnya nanti ke depan karena kita tahu tanpa uh, melindungi dan melestarikan lingkungan itu yang rugi masyarakat di sekitarnya dan bahkan kita semua di Mandailing Natal pada umumnya makanya kita sekarang berupaya bagaimana caranya supaya masyarakat itu benar-benar ikut menjaga sebelum dulu ada Taman Nasional kalau nggak salah itu sekitar tahun 1990 hmm. itu rotan setiap malam dimuat di desa ini sekitar 15 ton satu malam itu semua diambil itu dari kawasan TMBG nah, sekitar 15, 15 ton satu malam bisa kita bayangkan dalam satu bulan 15 ton satu malam kali 30 nah, berapa lagi itu Taman Nasional nggak hancur kan itu begitu ada uh, Taman Nasional uh, dideklarasikan kalau nggak salah itu sekitar 2004 atau 2005 itu kita secara uh, perlahan kita berikan penyadaran kepada masyarakat bahwasanya itu adalah kehidupan kita, itu adalah kehidupan mandeling natal, sumber kehidupan kita, sumber air segalanya dari situ. Makanya itu wajib kita lindungi, kita lestarikan demi kehidupan kita dan anak cucu kita. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi sepotong rata pun yang keluar dari situ kalau untuk diperdagang. Namun ini semua berkat kerjasama yang baik dari pemerintahan desa dengan masyarakat dan bantuan dari Taman Nasional pemerintah jangan bosan-bosan dan merasa cukup membantu masyarakat di sekitar kawasan TNBG sehingga tercapai tujuan daripada TNBG tersebut melestarikan kawasan menciptakan kemakmuran di sekitar kawasan Taman Nasional Batang Gadis makanya kalau sampai saat ini kami dari masyarakat desa Tabaringin salut untuk Taman Nasional Batang Gadis